సో ఎవరిలో వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువగానే ఉన్నా స్త్రీలలో పురుషుల్లో కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ ఎక్కువగా వస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు వంశ పారంపర లక్షణాలు కానీ వృత్తిపరమైన కారణాలు కానీ ఆహార అలవాట్లు ఇతర అలవాట్లు వీటిలో రోల్ ప్లే చేస్తుంటాయి అలాగే కోలన్ క్యాన్సర్స్ కానీ కోలోరెక్టల్ క్యాన్సర్స్ కానీ తీసుకుంటే పురుషుల్లో కొంతవరకు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయని అయితే ముందుగానే గుర్తించడం స్క్రీనింగ్ టెస్టులతో గుర్తించడం సాధ్యమైనట్టు కోలన్ క్యాన్సర్ని ఎలా గుర్తించగలం స్క్రీనింగ్ టెస్టులు ఏ ఉంటుంటాయి కోలన్ క్యాన్సర్స్కి ఏ కారణాలు లక్షణాలు పరిష్కార మార్గాలు ఏవి అందించడానికి ఒమేగా హాస్పిటల్స్ చీఫ్ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ చిగురుపాటి మోహన్ వంశీ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అండి పురుషుల్లో కోలన్ క్యాన్సర్ కొంతవరకు ఎక్కువ అంటుంటారు కోలోరెక్టల్ కానీ కోలన్ క్యాన్సర్స్ అసలు ఈ పెద్ద పేగుకి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ ఎవరిలో ఉంటుంటాయి ఏ ఏ లక్షణాలతో బయటపడుతూ ఉంటాయి అంటారు పెద్ద పేగు అంటే మనం ఇట్స్ అ లార్జ్ లాంగ్ ఆర్గన్ అండి రైట్ కోలన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కోలన్ లెఫ్ట్ కోలన్ సిగ్మాయిడ్ కోలన్ రెక్టం ఇట్లా ఇదిగా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు కోలన్ క్యాన్సర్స్ జనరల్గా మీరు అన్నట్టు పురుషుల్లో చాలా కామన్గా చూస్తుంటాం వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈ కోలన్ క్యాన్సర్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ అవుతుంటాయి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో కోలన్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వెల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో కూడా కోలన్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఉదాహరణకి నైజీరియా యాక్చువల్లీ ఏ డెవలప్డ్ కంట్రీ ఇన్ ఆఫ్రికా వాళ్ళలో ప్రతి లక్ష మందిలో సంవత్సరానికి ఇద్దరు కోలన్ క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నట్టయితే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా న్యూయార్క్ సిటీలో ప్రతి లక్ష మందికి నూట అరవై మంది కోలన్ క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు ఇదే నైజీరియన్స్ అమెరికా మైగ్రేట్ అయినాక సెకండ్ జనరేషన్స్ నైజీరియన్స్ని మనం పరిశీలించినట్టయితే వాళ్ళలో మళ్ళీ కోలన్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే జపాన్లో కోలన్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా తక్కువ వెరాజ్ ఆ జపనీస్ యుఎస్కి మైగ్రేట్ అయినప్పుడు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ మైగ్రేట్ అయినప్పుడు వాళ్ళలో ఎలాంటి కోలన్ క్యాన్సర్ రేట్స్ ఉంటున్నాయో ఈ మైగ్రేట్ అయిన జాపనీస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ జాపనీస్లో కూడా అలాంటివి చూస్తున్నాం అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే ఏ వెరీ మేజర్ రోల్ భారతదేశంలో కూడా ఇదే చూస్తున్నాం అర్బన్ ఏరియాలో కోలన్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది వెరేజ్ రూరల్ ఏరియాస్లో కోలన్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే మన డైటరీ హ్యాబిట్స్ తక్కువగా ఫైబర్ తీసుకోవటం అంటే ఇంత ముందు రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ ఫైబరు వెజిటబుల్స్ అవన్నీ ఎక్కువ తీసుకునేవాళ్ళు ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు అర్బన్ ఏరియాస్కి వచ్చినట్టయితే ఈ ప్రాసెస్డ్ మీట్స్ రెడ్ మీట్స్ అలాగే ఈ క్యాన్డ్ ఫుడ్స్ హై ఫ్యాటీ కంటెంట్ ఉన్న నాన్ వెజిటేరియన్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా తీసుకోవటంలో వేళలో అండ్ లో ఫైబర్ డైట్ తీసుకోవటంలో వేళలో కోలన్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా ర్యాపిడ్గా పెరిగిపోతుంది సో పురుషుల్లో మనం ఈ కా ఈ ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువగా చూస్తున్నాం అలాగే ఇది హెరిడిటరీ కాదు కానీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ కోలన్ క్యాన్సర్ కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళలో ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు సాధారణ ప్రజానీకం కన్నా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఇంతకుముందు ఇన్ఫ్లమేటరీ బావల్ డిసీజెస్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ కానీ క్రాన్స్ డిసీజ్ కానీ క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కనుక ఈ డిసీజ్ కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళలో రెగ్యులర్గా సంవత్సరానికి ఒకసారి కొలనోస్కోపిక్ స్క్రీనింగ్ కూడా చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగనే కోలోనిక్ పాలిపోసిస్ అంటే పాలిప్స్ అంటే బుడిపలు కోలోనిక్ మ్యూకోజా మీద బుడిపలు ఉన్నాయనుకోండి ఎవరికైనా ఫ్యామిలీలో కానీ వారిలో కానీ వారిలో ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకని వారు కూడా రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసినట్టయితే క్యాన్సర్ రావడానికి ముందుగా పసిగట్టవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా కోలన్ క్యాన్సర్ రావడానికి దోహదం చేస్తాయి ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ లేకపోతే ఇతర అలవాట్లు పాన్ గుట్క ఇలాంటి ఏమన్నా రోల్ ప్లే చేస్తాయి దూర అలవాట్లు ఖచ్చితంగా అన్ని రకాల క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి స్మోక్ చేసిన ఆరు సెకండ్స్లో మోర్ దాన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యాన్సర్ కారకాలు కార్సినోజెన్స్ మన బాడీలోకి వెళ్ళిపోయి రక్తంలోకి వెళ్ళి శరీరంలో అన్ని భాగాల్లో ఇంక్లూడింగ్ యూరినరీ బ్లాడర్ కోలను అలాగే గర్భసంచి ముఖ ద్వారా సర్వేకల్ క్యాన్సర్ కూడా స్మోక్ చేసే స్త్రీలలో ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటుంది సో స్మోకింగు ఆల్కహాలు హై ప్రో హై ఫ్యాటీ డైటు ఒబీసిటీ రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయకుండా లీన్ బాడీ మాస్ మెయింటైన్ చేయకుండా గ్రీన్స్ అవి ఎక్కువ తినకుండా ఈ క్యాండ్ ఫుడ్స్ పిజ్జాసు బర్గర్స్ ఇలాంటివన్నీ తీసుకున్నట్టయితే రెడ్ మీట్ తీసుకున్నట్టయితే వాళ్ళలో కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అంటే కొంచెం ఎక్కువగా నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఎక్కువ
కోలన్ క్యాన్సర్ ను ఇతర సిమ్టమ్స్ తో ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటూ ఉంటారు పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టల్ ఇలాంటి సమస్యలతో కూడా కొంతవరకు మిస్ అవుతూ ఉంటుంది అంటారు ఎలా గుర్తించారు అండి వెరీ వెరీ ట్రూ అండి అందుకే చాలా సార్లు ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ లేట్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తుంటారు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కోలన్ ని రైట్ కోలన్ లెఫ్ట్ కోలన్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు అండ్ రెక్టమ్ ఈ రైట్ కోలన్ ఏంటంటే రైట్ కోలన్ లో లిక్విడ్ ఫికల్ మ్యాటర్ ఉంటుంది అక్కడ కోలంలో అది అబ్జార్బ్ అవుతుంది రైట్ కోలన్ చాలా వాల్యూమినస్ గా పెద్దదిగా ఉంటుంది సో చిన్న చిన్న అల్సర్స్ గ్రోత్స్ ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ కలగజేయకుండా లేట్ స్టేజెస్ లోనే డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తుంటారు చాలా సార్లు చూస్తుంటాం అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినాక ఇనీమియా పాలిపోవటం రక్తం హీనత ఎవరిలో కనుక ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కొలనోస్కోపీ లేదా అప్పర్ జీ ఎండోస్కోపీ చేయించుకుని ఆ రక్తం అలా తగ్గటానికి గల కారణాన్ని విశ్లేషించాల్సి ఉంటుంది చాలా సార్లు చాలా మంది పేషెంట్స్ ఈ రక్తహీనత వీక్నెస్ వల్ల కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళటం కార్డియాలజిస్ట్లు కర్నరీ యాంజోగ్రామ్ చేసి రెండు బ్లాక్స్ రెండు స్టెంట్లు వేయటం కూడా చూస్తుంటాం ఆ తర్వాత ఇంకా అది తగ్గకపోతే మన దగ్గరికి వచ్చినట్టయితే మనం కొలనోస్కోపీ చేసి క్యాన్సర్ ఉందని చాలా సార్లు గుర్తించడం జరిగింది సో ఈ రైట్ కోలన్ క్యాన్సర్స్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్ ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ కలగజేయకుండా లేట్ స్టేజెస్ లోనే డాక్టర్ దగ్గరికి రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో లెఫ్ట్ కోలను రెక్టల్ క్యాన్సర్ చూసినట్టయితే ఈ సిమ్టమ్స్ వేరుగా ఉంటాయి ఉదాహరణకి రెక్టల్ క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే బ్లడ్ మోషన్ తర్వాత కానీ మోషన్ ముందు కానీ మోషన్ లో మిక్స్ అయ్యి కానీ బ్లడ్ రావటం లేదా సడన్ గా మ్యూకస్ బ్లడ్ వచ్చేయటం మోషన్ లేకుండానే మ్యూకస్ బ్లడ్ రావటం ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి చాలా కామన్ గా మనం హిమరాయిడ్స్ లేదా పైల్స్ లో చూస్తుంటాం సో చాలా సార్లు ప్రతి మనిషికి కూడా ఏదో ఒక రకం యానల్ ప్రాబ్లం ఉండటం సహజం ఈ యానల్ ప్రాబ్లం ని చాలా సార్లు పైల్స్ అని ఫిషర్ అని అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇలానే బ్లీడింగ్ అయింది అప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకున్నాను ఏదో పైల్స్ కి మందులు ఇచ్చారు తగ్గిపోయింది లేదా పైల్స్ కి బ్యాండింగ్ చేయించారు తగ్గిపోయింది అనుకుంటారే తప్ప ఇది అప్పుడు పైల్స్ అయి ఉండవచ్చు ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏదో సిమ్టమ్ అయి ఇంకోటి ఏదో కారణం ఉంటుందని ఎవరు అనుకోరు ఇలా ప్రతి వాళ్ళు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు మోషన్ లో ఒక్కసారి బ్లడ్ కనబడినా దానికి కారణం కనుకొని పైల్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే పైల్స్ వైద్యం చేయించుకుని దానికి పూర్తిగా క్యూర్ అయ్యి మోషన్ లో బ్లడ్ ఆగే వరకు కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు చాలా మందిలో పైల్స్ ఉంటాయి ఆ పైల్స్ పై భాగంలో అప్పర్ థర్డ్ ఆఫ్ ద రక్తంలో క్యాన్సర్ ఉండవచ్చు సో మోషన్ లో బ్లడ్ పడిన మ్యూకస్ పడిన మ్యూకస్ బ్లడ్ మిక్స్ అయి పడిన తర్వాత మోషన్ కు వెళ్ళేటప్పుడు సివియర్ పెయిన్ ఉన్నా లూజ్ మోషన్స్ అవుతున్నా రెగ్యులర్ గా వన్ టూ డేస్ లూజ్ మోషన్స్ ఎవరికైనా అవ్వచ్చు కానీ కంటిన్యూస్ గా నాలుగైదు వారాలు లూజ్ మోషన్స్ అవుతుంటే లాస్ట్ మంత్ ఎప్పుడు బావర్చి హోటల్లో తిన్నాను వాళ్ళు అమీబియాసిస్ వచ్చిందని అనుకోకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదే కాకుండా ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్ అవాక్యువేషన్ అంటే మామూలుగా మనం మోషన్ పాస్ చేశాక ఒక చక్కటి రిలీఫ్ ఉంటుంది ఎస్ మనం ఎంటీ చేసామని ఆ ఫీలింగ్ కనుక లేకపోయినట్టయితే అంటే ఇంకా మోషన్ పాస్ చేయాలనే కోరిక ఉన్నట్టయితే అది లోపల రక్తంలో ఉన్న ట్యూమర్ కావచ్చు సో ఇటువంటి సిమ్టమ్ కూడా ఎప్పుడు అశ్రద్ధ చేయకూడదు సో ఏ సిమ్టమ్ కూడా రక్తం యానల్ కెనాల్ దగ్గర ఎటువంటి సిమ్టమ్ కూడా పైల్స్ ఉన్నాయి ఫిషర్ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ ఉంది అని అసలు అది అశ్రద్ధ చేయకుండా మీ దగ్గరలో ఉన్న జనరల్ సర్జన్ సంప్రదించి రెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా సార్లు సిగ్గుతో ముఖ్యంగా స్త్రీలు రెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకోవడానికి భయపడి చేయించుకోకుండా ఉంటూ ఉంటారు సో దగ్గరలో ఉన్న జనరల్ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకొని అది పైల్సా ఫిషరా లేదా ట్యూమరా ఖచ్చితంగా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఏ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో అవసరం అండి ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఏ వయసులో ఎవరు చేయించుకుంటే మంచిది అంటారు జనరల్ గా కోలన్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రెగ్యులర్ గా థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత వన్స్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ కొలనోస్కోపీ పరీక్ష చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతకన్నా ఇంపార్టెంట్ సింపుల్ టెస్ట్ ఫీకల్ అక్కల్ట్ బ్లడ్ టెస్టింగ్ ఫీకల్ అక్కల్ట్ బ్లడ్ అంటే మన మోషన్ లో ఏదన్నా మనకు కనబడినటువంటి బ్లడ్ ఏదైనా ఉందో లేదో తెలుసుకోవటం ఇంతకు ముందు ల్యాబ్ లో గ్వాయిక్ బేస్డ్ టెస్టులు జరుగుతుండే ఉండేవి ఇప్పుడు ఇమ్యూనో కెమికల్ టెస్టులు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి తద్వారా మనం డైటరీ మాడిఫికేషన్స్ ఏమీ లేకుండా ఫీకల్ అక్కల్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది ఇదే కాకుండా ఇప్పుడు స్టూల్ డిఎన్ఏ అనాలిసిస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే స్టూల్లో ఈ కొలోనిక్ క్యాన్సర్ మ్యూటేషన్స్ డిఎన్ఏని ఐడెంటిఫై చే
తండ్రి గారికి లేదా తండ్రి గారి బ్రదర్స్కి తండ్రి గారి ఫాదర్కి తాతగారికి కూడా ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ కనుక ఉన్నట్టయితే జెనెటిక్ బేసిస్ ఏమైనా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ జెనెటిక్ బేసిస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎఫ్ ఎఫ్ఏపి జీన్ని మాలిక్యులర్ ఆంకలాజికల్ స్టడీస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ ద్వారా బ్లడ్లోనే ఈ జన ఈ జీన్ మా మ్యూటేషన్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది సో ఇలా కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచే కొలనోస్కోపీ చేయడం ప్రారంభించాల్సి ఉంటుంది ఆ పాలిప్స్ పెరుగు పెరగకముందే క్యాన్సర్గా మారకముందే టోటల్ ప్రాక్టో కొలెక్టమీ చేయించుకున్నట్టయితే క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంది అండ్ అండ్ యావరేజ్ ఇండియాలో అబౌట్ త్రీ టు ఫోర్ క్యాన్సర్స్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కోలన్ క్యాన్సర్స్ ఇలాంటి జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ ఉంటాయని సైంటిస్ట్లు అంచనా వేస్తున్నారు షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత ఏ స్క్రీనింగ్ టెస్టులతోనైనా ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ని ముందుగానే గుర్తిస్తే అసలు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మరి ఒకసారి సర్జరీ చేయించుకుంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవా డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఒమేగా హాస్పిటల్స్ ప్రముఖ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ చిగురుపాటి మోహన్ వంశీ గారితో కోలన్ క్యాన్సర్స్ కోలోరెక్టల్ క్యాన్సర్స్ పెద్ద బేగు చివరి బేగం క్యాన్సర్స్ ఎవరిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి ముందుగానే ఎలా గుర్తించాలి ట్రీట్మెంట్స్ ట్రీట్మెంట్స్ లో వచ్చిన కొత్తదనాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ క్యాన్సర్స్ ని గుర్తించడం అంటే బ్లీడింగ్ ఒకటేనండి అబ్డామినల్ పెయిన్ కానీ ఇంకేమైనా అదర్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయా రైట్ సైడ్ అండ్ కోలన్ క్యాన్సర్స్ అయితే అసలు ఏ సిమ్టమ్స్ ఏ కలిగించండి రక్తహీనత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ చాలా రేర్ గా శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకిపోయి ఆకలి తగ్గిపోయి డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తుంటారు లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ కోలన్ క్యాన్సర్ లో బ్లీడింగ్ బ్లీడింగ్ తో పాటు మ్యూకస్ పట్టం లూజ్ మోషన్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ డయేరియా అండ్ కాన్స్టిపేషన్ అంటే ఒక రెండు రోజులు లూజ్ మోషన్స్ అవటం రెండు రోజులు కాన్స్టిపేషన్ రావటం మోషన్కి వెళ్ళాలనిపించడం మోషన్ రాకపోవటం జస్ట్ మ్యూకస్ పట్టడం వెరీ ఇంపార్టెంట్ వార్నింగ్ సిగ్నల్ అండి క్యాన్సర్కి అలాగే మోషన్ పాస్ చేశాక ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్ అవాక్యుయేషన్ పూర్తిగా మోషన్ పాస్ చేశాము అన్న ఫీలింగ్ రాకపోవటం అబ్స్ట్రక్షను లో గ్రేడ్ లోవర్ అబ్డామినల్ పెయిను చాలాసార్లు ఇవన్నీ కూడా ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ కోలన్ రెక్టల్ క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ అనమాట స్క్రీనింగ్ టెస్టుల్లో కానీ కొలనోస్కోపీతో కానీ ఏ విధంగానైనా ముందుగానే గుర్తిస్తే ఫోబిటీ వంటి టెస్టులతో కానీ ముందుగానే గుర్తిస్తే ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయండి సర్జరీ అనేది ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుంటారా సర్జరీ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే అసలు కోలన్ క్యాన్సర్కి ట్రీట్మెంట్ జనరల్లీ అర్లీ స్టేజ్లో కనుక గుర్తించినట్టయితే సర్జరీ ఈజ్ ద ఓన్లీ ట్రీట్మెంట్ అండి సర్జరీ తప్ప వేరే ఇతరత్ర ఏ చికిత్సలు ఉండవు అనమాట వచ్చిన లొకేషన్ని బట్టి సర్జికల్ ఎక్స్టెంట్ డిసైడ్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ కోలన్లో వచ్చినట్టయితే రైట్ హెమికొలెక్టమీ అంటే ఆ కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చిన భాగము అది ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో లింఫ్ గ్లాండ్స్ అంటారు వీటన్నిటినీ పూర్తిగా తీయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే వచ్చిన భాగమే కాకుండా అది ఎక్కడికైతే పాకటానికి అవకాశం ఉందో మినిమల్ మినిమం ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ లింఫ్ గ్లాండ్స్ తీయాల్సి ఉంటుంది అలా తీయటం వల్లనే ఈ క్యాన్సర్ క్యూర్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ ముఖ్యంగా రెక్టల్ క్యాన్సర్స్ లోవర్ రెక్టల్ క్యాన్సర్స్లో ఆ ట్యూమర్ కనుక రెక్టల్ వాల్లోంచి బయటకు వచ్చేసినట్టయితే అంటే పెరీ రెక్టల్ ఫ్యాట్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అంటాం అంటే రెక్టం చుట్టూ ఉన్న ఫ్యాట్లోకి ట్యూమర్ కనుక పాకినట్టయితే ఇప్పుడు ముందుగా సర్జరీ చేయకుండా కీమో రేడియేషన్ ఇచ్చి ఆ దాన్ని డౌన్ సైజ్ చేసి ఆ తర్వాత సర్జరీ చేయడం ద్వారా రిజల్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట సో రెక్టల్ క్యాన్సర్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ టెన్ రేడియేషను ప్లస్ క్యాప్సెటబిన్ అనే ట్యాబ్లెటు కొన్నిసార్లు వారానికి ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి ఆ ట్యూమర్ని డౌన్ సైజ్ చేసి ఫోర్ టు ఫైవ్ వీక్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫోర్ వీక్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి తర్వాత సర్జరీ చేయడం ద్వారా ఆప్టిమల్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా లోవర్ థర్డ్ రెక్టల్ క్యాన్సర్స్లో ఇలా ముందుగా ప్రీ ఆపరేటివ్ కీమో రేడియోథెరపీ ఇవ్వటం ద్వారా ట్యూమర్ సైజ్ని బాగా తగ్గించినట్టయితే స్పింక్టర్ సేవింగ్ సర్జరీ అంటే పర్మనెంట్ కొలాస్టమీ లేకుండా లోపలే జాయిన్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఏర్పడుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెక్టల్ క్యాన్సర్స్ ముందుగా కీమో రేడియేషన్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత సర్జరీ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది వేరేస్ మిగతా కోలన్ క్యాన్సర్స్లో అది పెరీసిరోజులు అంటే వాళ్ళలోంచి బయటికి వెళ్ళినా కూడా ముందుగా సర్జరీ మాత్రమే చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే సర్జరీ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీ ఫర్ ఆల్ కోలరెక్టల్ క్యాన్సర్స్ అనమాట అంటే చాలా మందిలో ఈ కొలాస్టమీ కానీ లేకపోతే ఒక బ్యాగ్ పెడతారన్న భయం కానీ లేకపోతే ఆ సర్జరీ చేయించుకున్నాక వాళ్ళ నేచురల్గా మోషన్ పాస్ చేయడం కొంచెం కష్టతరం అవుతుందని భయపడుతుంట
ఈ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రెక్టమ్ ని కూడా పూర్తిగా విజువలైజ్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది హై డెఫినిషన్ ఇమేజ్ వన్ కెమెరాస్ తో మనం 10 టు 16 టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేजेस ని పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూసినట్లయితే నేకెడ్ అయితే చూసిన దానికన్నా ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిన భాగం చాలా క్లియర్ గా స్పష్టంగా కనబడుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఆ ట్యూమర్ ని అది ఎక్కడికైతే పాకడానికి అవకాశం ఉందో లింఫ్ గ్లాండ్స్ ని ట్యూమర్ ఆ కింద ఉన్న స్పింక్టర్ ని ప్రిజర్వ్ చేస్తూ జాగ్రత్తగా చేయడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ట్యూమర్ పక్క నుంచి యూరినరీ బ్లాడర్ కి సెక్షువల్ ఆర్గన్స్ కి వెళ్లే నర్వ్స్ ని కూడా ప్రిజర్వ్ చేయడానికి సో దట్ మగవాళ్ళలో ముఖ్యంగా పోస్ట్ ఆపరేటివ్ సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ రాకుండా చేయడానికి కూడా ఈ మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ కీహోల్ సర్జరీలో అవకాశం ఏర్పడింది ఈ కీహోల్ సర్జరీలో ఎండో స్టేప్లర్స్ వాడటంతో అక్కడ పూర్తిగా సూచర్ చేయవలసిన అవసరం కూడా లేకుండా ఈ న్యూయర్ స్టేప్లింగ్ డివైజెస్ ద్వారా చాలాసార్లు మనం పర్మనెంట్ కొలాస్టమీ చేయాలనుకున్నప్పటికీ కూడా ఒక ఇమో రేడియేషన్ ఇచ్చి తగ్గించి ఆ తర్వాత ఈ ఎండో స్టేప్లర్స్ మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ పద్ధతి ద్వారా స్పింక్టర్ ని సేవ్ చేయడానికి పర్మనెంట్ గా బయట పెట్టకుండా చేయడానికి చాలా సార్లు అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఈ పెద్ద పేగు చివరి భాగం అంటే కోలన్ గాని కోలోరెక్టల్ అంటే ఆ ఏరియాస్ లో రేడియేషన్ ఇవ్వడం సాధ్యమేనంటారా రేడియేషన్ వల్ల ఆ ఏరియాస్ సెన్సిటివ్ కదా ఏమి ప్రాబ్లం ఉండదండి అన్ని రెక్టల్ క్యాన్సర్స్ కి మోస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్వరూ కూడా ఎర్లీగా స్టమ్ మ్యూకోజా కన్ఫైన్ అయ్యే డాక్టర్ దగ్గరికి రారు ఎందుకంటే అవి ఎటువంటి సింప్టమ్స్ కలగ చేయవు కాబట్టి ఆ లేట్ గానే వస్తారు 99.9% పేషెంట్స్ ఆ మ్యూకోజా నుంచి మజిల్ లేయర్ లోకి వెళ్ళినాకే వస్తారు వీటన్నిటికీ సైంటిఫిక్ గా ఇప్పుడు ప్రూవ్ అయిన ముందుగా కీమో రేడియేషన్ ఇచ్చి ఆ తర్వాతే వీళ్ళకి సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది తద్వారానే రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి తప్ప ముందుగా సర్జరీ చేయటం వల్ల వాళ్ళకి ఇన్ఫీరియర్ సర్వైవల్ కూడా ఉంటుందని అనేక క్లినికల్ ట్రయల్స్ చూపించడం జరిగింది సో అందువల్ల ముందుగా వీళ్ళందరికీ కూడా రేడియేషన్ కీమోథెరపీ తగ్గించడం జరుగుతుంది అన్లెస్ ట్యూమర్ ఈస్ వెరీ లోకలైజ్ టు వన్ పార్ట్ చక్కగా చేయగలిగితే అప్పుడు చేయడం జరుగుతుంది తప్ప మజిల్లో కనుక వెళ్ళిపోయినట్టయితే పెరీరెక్టల్ ఫ్యాట్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా కీమో రేడియేషన్ ఇచ్చి సర్జరీ చేయవలసిందే తద్వారానే వాళ్ళకి సర్వైవల్ ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ కీమోథెరపీ ఇలాంటివి తీసుకుంటే పర్సనలైజ్డ్ గా ఇవ్వడం టార్గెటెడ్ గా ఇవ్వడం ఇలా కూడా ఉంటుంది అంటారా అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ అర్లీ క్యాన్సర్స్ లో మనం కీమోథెరపీ అంటే సింపుల్ క్యాప్సిటబిన్ టాబ్లెట్ ఉంటుంది పోస్ట్ ఆపరేటివ్ గా పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెథలాజికల్ ఫైండింగ్స్ ట్యూమర్ టైప్ గ్రేడ్ ట్యూమర్ ఎంత వరకు పాకింది ట్యూమర్ లింఫ్నోట్స్ కి పాకిందా లేదా వీటన్నిటినీ కూడా చూసుకుని ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ ట్యూమర్ బోర్డు లో మల్టీ డిసిప్లినరీ ట్యూమర్ బోర్డు లో మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ తో వారికి ఫర్దర్ గా కీమోథెరపీ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది వెర్ ఎస్ అడ్వాన్స్డ్ క్యాన్సర్స్ చాలా సార్లు కోలన్ క్యాన్సర్స్ ముఖ్యంగా రైట్ కోలన్ క్యాన్సర్స్ లేట్ స్టేజెస్ లోనే మనం డయాగ్నోస్ చేస్తుంటాం వీళ్ళకి కీమోథెరపీతో పాటు మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి వాటిని ముందుగా ఈ ట్యూమర్ ని కేర్ఫుల్గా పరీక్షలకు పంపించి కేరాస్ ఎన్రాస్ బీరాఫ్ టెస్ట్లు అంటారు పంపించి ఏ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీ ఈ ట్యూమర్ కి సూటబుల్ గా ఉంటుందో లేదో తెలుసుకొని ఆ తర్వాత ఆ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ టార్గెటెడ్ థెరపీని కీమోథెరపెటిక్ రెజిమెంట్స్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసినప్పుడు సర్వైవల్ డెఫినెట్ గా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఉదాహరణకి ఫోర్త్ స్టేజ్ రైట్ సైడెడ్ కోలన్ క్యాన్సర్ లేకపోతే ఇంకో చోట కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చిన అనుకోండి లివర్ కో లంగ్స్ కో పాకిపోయింది ట్రెడిషనల్ కీమోథెరపీస్ తో వాళ్ళు ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ మంత్స్ సర్వైవల్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవ్వగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అలా కాకుండా ఈ కీమోథెరపెటిక్ రెజిమెంట్స్ తో ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసినట్టయితే ఆ ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ మంత్స్ సర్వైవల్ ని ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మంత్స్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది సో అందువలన ఈ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ని ట్రెడిషనల్ కీమోథెరపెటిక్ రెజిమెంట్స్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసినప్పుడు సర్వైవల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనేక రకాలైన న్యూయర్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి ఇదే కాకుండా జెనెటిక్ బేసిస్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ అంటే ఈ క్యాన్సర్ స్పెసిమని కానీ లేదా అడ్వాన్స్డ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ బ్లడ్ కూడా తీసి పరీక్షకు పంపించి వాళ్ళలో ఉన్న సర్క్యులేటింగ్ ఫ్రీ ట్యూమర్ డిఎన్ఏని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ డిఎన్ఏ మీద జెనెటిక్ అనాలిసిస్ చేసి దాన్నే ఫౌండేషన్ వన్ టెస్టింగ్ అంటారు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ జీన్స్ ని హండ్రెడ్ ఎక్స్ లో అనలైజ్ చేసి ఏ రకమైన సొమాటిక్ మ్యూటేషన్ డ్రైవింగ్ మ్యూటేషన్ ఈ ట్యూమర్ ఉందో ఐడెంటిఫై చేసి ఆ మ్యూటేషన్ ట్రీట్ చేసే టాబ్లెట్స్ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి దీన్నే టార్గెటెడ్ థ
అలాగే ఈ ఈ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఏ కీమోథెరపీటిక్ ఏజెంట్ లొంగుతాయో తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి వీటి ద్వారా ట్రెడిషనల్ కీమోథెరపీ రెజిమెంట్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఆ న్యూయర్ కీమోథెరపీ రెజిమెంట్స్ని వీళ్ళ మీద మనం ఇవ్వడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఈ కోలన్ క్యాన్సర్ కానీ కోలోరెట్టల్ క్యాన్సర్స్ పెద్ద వేగకి సంబంధించిన క్యాన్సర్స్కి కీ హోల్ సర్జరీస్ బాగా ఎఫెక్టివ్గా చేయగలుగుతున్నారు అన్నారు కదా అంటే అన్ని సందర్భాల్లో సాధ్యమా ఆ స్టేజ్ని బట్టి ఆ వచ్చిన ఏరియాని ఆ లోకల్ని జనరల్లీ జనరల్లీ కోలన్ అనేది మన అబ్డామిల్ ఆర్గన్ అబ్డామిన్లో ఉన్న ఏ ఆర్గన్ అయినా కూడా ఎస్పెషల్లీ మూవింగ్ ఆర్గన్ కొన్ని పార్ట్స్ మిగతా పార్ట్స్ కూడా పెద్దగా ఫిక్స్ అయ్యి ఉండవు రెక్టల్ క్యాన్సర్ కూడా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ ఏ సమ్ గ్రేవ్ మార్బిడ్లీ ఒబీస్ పేషెంట్ ఆర్ ఇతర ఇతర ప్రాబ్లం ఉంటే తప్ప జనరల్గా వీళ్ళందరికీ కూడా కీహోల్తోనే సర్జరీ చేయటం ప్రిఫర్ చేస్తాం కారణం ఏంటంటే పేషెంట్కి తక్కువ పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫాస్టర్ రికవరీ తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవడానికే కాకుండా సర్జనీ కూడా ఆ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజెస్ చూసినప్పుడు మనం నేకెడ్ అయితే చూసిన దానికన్నా టెన్ టు సిక్స్టీన్ సెమ్స్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజెస్ చూసినప్పుడు ప్రిసైజ్గా ట్యూమర్ ఎక్కడ ఉంది ట్యూమర్ నుంచి పాకే లింఫ్నోడ్స్ ఎక్కడికి పాకుతున్నాయి కరెక్ట్గా తెలుసుకొని అలాగే ట్యూమర్ పక్కన ఉన్న నర్వ్స్ పక్కన ఉన్న ఆర్గన్స్ సెక్షువల్ ఆర్గన్స్కి బ్యూరినరీ బ్లాడర్కి వెళ్ళే నర్వ్స్ని ప్రిసైజ్గా ఐడెంటిఫై చేసి ప్రిజర్వ్ చేయడానికి స్పింక్టర్ నుంచి కరెక్ట్గా చూడటానికి లోవర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద పెల్విస్లో మనం అబ్డామిన్ ఓపెన్ చేసి మన తల లోపల పెట్టినా కూడా కనబడిన పార్ట్స్ని చాలా సింపుల్గా ఈ మినిమల్ ఇన్వేజ్ పద్ధతిలో ఈ హై డెఫినిషన్ కెమెరాస్తో చూడటానికి ఎస్పెషల్లీ త్రీ డీ కెమెరాస్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి చూడటానికి అవకాశం ఏర్పడింది సో తద్వారా చాలా ప్రిసైజ్గా సర్జరీ చేస్తూ పేషెంట్కి అతి తక్కువ మార్బిడిటీ ఫాస్టర్ రికవరీ ఉండటానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఓకేనండి డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారు పెద్ద వేగుకు సంబంధించిన క్యాన్సర్స్ కోలన్ కానీ కోలోరెట్టల్ క్యాన్సర్స్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఏ ఇతర సమస్యలుగా పొరపడే అవకాశం ఉంది ముందుగానే గుర్తించడము స్క్రీనింగ్ టెస్టులు పాలిప్స్ దశలోనే గుర్తిస్తే ఏ ఏ కేర్ తీసుకోవచ్చు అండ్ సర్జరీ సర్జరీలో లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ కీహోల్ సర్జరీ గురించి రేడియేషన్ గురించి అండ్ కీమోథెరపీలో లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ గురించి వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ అండి